Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Esta vez con un capítulo con un invitado que ya conocemos y con quien vamos a compartir seguramente algunos minutos interesantes respecto de lo que significa las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos y como le decimos aquí, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco, los ciudadanos de a pie. Esto tiene que ver con algunas... Eh, noticias que tuvieron su origen eh, eh, poco antes de la pandemia, porque parece ser de que eh, algunas situaciones fueron necesarias que se aquieten en el sentido de poder eh, direccionar la, la atención respecto de los temas que son más urgentes, pero no quiere decir por ello de que ya eh, entendiendo el gobierno de que la pandemia de alguna forma, no digo que está controlada, pero sí que se, se la está eh, administrando o gerenciando, eh, hay temas que de seguro a futuro van a preocupar y tiene que ver eh, con lo que eran las tarifas. Nosotros durante el, el macrismo eh, fuimos altamente impactados en nuestros bolsillos con las distintas tarifas que algunas llegaron al 3.000, entre el 1.900, vamos a decirlo, y el 3.000%. Se habló de un sinceramiento, de que era necesario, de que el Estado no podría subsidiar más, y un montón de cosas más. La iniciativa a comienzos de año del Ministro Culfas, desde el Ministerio de Producción, fue de alguna manera tratar de concebir una posibilidad como para que no estemos hablando de esas tarifas, sí que haya un incentivo eh, para las empresas en materia gasífera, pero que empecemos a ver o, o a analizar y hacer los números necesarios como para que esto no se extienda en el tiempo. ¿Qué, ten, qué tenía que ver este tema en materia de energía? Porque sabemos que son eh, muchas empresas son electrointensivas y otras se mueven a través de gas. Es decir, o las empresas que generan energía se... Eh, 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 toman como materia prima el gas. Tanto es así como que están llegando entre el 60 y el 70%. No tengo bien precisado el, el, el porcentual, pero lo cierto es que Argentina, eminentemente, la electricidad la produce con gas. Mayoritariamente, la mayor parte de la energía no, no es atómica y no es eh, producto de las represas. Este tema que tiene que ver con un supuesto atraso tarifario, como se dijo, eh, y cuáles eran los verdaderos márgenes de rentabilidad, aparentemente está postergado. Entonces queríamos hablar con Gustavo Laud, para que nos diga, este investigador, qué es lo que está pasando, cómo se inició esto, y en el medio de lo que van a ser las respuestas post pandemia, eh, de qué manera nos van a afectar el bolsillo. Así que te damos la bienvenida, Gustavo, ¿cómo estás? Gracias, Saldo, eh, por la invitación. ¿eh? Bueno, por favor. Eh, tu, introdu tu introducción fue muy interesante para poner... Eh, el tema en su debido eh, lugar, porque básicamente eh, en los últimos meses, te diría, se ha puesto en marcha una discusión por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Culfas, con los principales empresarios hidrocarburíferos, con el objetivo de poner en marcha un nuevo plan de incentivos a la producción de gas claro. natural. ¿Por qué ocurrió esto, Aldo? Claro. Bueno, porque yo te diría que desde mediados del 2019 eh, y llegando a los meses de marzo y abril, cuando ya comenzamos a sentir eh, las consecuencias del aislamiento eh, preventivo obligatorio y en el marco de la pandemia, la producción de hidrocarburos se ha resentido muchísimo. Y sobre todo la producción de gas hay perspectivas de que el año 2020 incluso cierre con una baja importante en la producción de gas. Y esto trae aparejado una preocupación adicional para el gobierno, que lo que está intentando es que esa baja de producción de gas no se traduzca en la necesidad imperiosa de importar gas natural que nuestra demanda interna no pueda cubrir, como ya nos pasó hace, hace años, y que vos sabés que ese gas no solo viene a través de gasoductos eh, del hermano pueblo boliviano, uh -huh. que es un contrato de largo plazo que vence en el 2026 recién, sí. sino que además se ha eh, importado gas a través de barcos regasificadores, sí. lo cual comporta 
una operación muy cara, por cierto. ¿no? Claro. Entonces, ese es el contexto en el cual el gobierno nacional intentó sentar a la mesa a los principales empresarios petroleros y gasíferos para discutir un nuevo incentivo. Eh, ah, ahora, perdón, perdón, perdón. Que es... Gustavo, disculpame la interrupción. Sí. Estamos hablando, por allí eh, uno imagina, o quien nos escucha y nos ve, eh, diría, ¿cómo un incentivo para las empresas gasíferas si de alguna Bien. forma ya fueron beneficiadas eh, con eh, un incremento tarifario que, claro, eh, claro. que hoy estamos sufriendo porque Macri eh, en este último mes postergó un incremento para pasear, pasar eh, la instancia electoral y dejarnos eh, uh -huh. el ajuste claro. en, en los últimos dos meses? Mira, ¿esto por qué es así? Porque la verdad es que el sector hidrocarburífero en la Argentina en los últimos años funciona como un sector muy concentrado y con enorme capacidad de presión sobre el Estado, eh, Aldo. Entre el 2013 y el 2019, a través de sucesivos planes de incentivos a la producción de gas, sí. o sea, entre la, entre la última parte del gobierno de Cristina y todo el gobierno macrista, se le transfirió a las empresas productoras de gas alrededor de mil millones de dólares. Y se lo hizo durante el macrismo también, en un contexto en el que además quitaban subsidios y eh, aumentaban a niveles estratosféricos las, las tarifas. En el caso de gas, hemos tenido aumentos superiores al 1.500% en promedio. Aldo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí. El problema de base aquí es que no se discute centralmente eh, las cuestiones que tienen que ver con los costos reales de extracción y de producción del hidrocarburo, del gas, en las distintas cuencas productivas. Claro. Y no se lo hace ligado a la necesidad de asegurarle precios accesibles a la industria y al conjunto de la población. A la vez que este país, Aldo, todavía tiene el 25% de su población sin acceso a gas natural por redes, que es una histórica deuda del sistema energético nacional. Y como vos bien decías, en este contexto de pandemia, cuando los mismos empresarios, voy a dar un ejemplo concreto, Pampa Energía, la empresa del grupo Midlin, sí. Pampa Energía Aldo tiene presencia importante como productor de gas en Vaca Muerta, a la vez, Pampa Energía tiene la principal distribuidora de energía eléctrica del país, Edenor. Controla el capital mayoritario de la empresa Transener, sí. que es la transportadora sí. en energía eléctrica de alta tensión. Y tiene participación en distintas sí. empresas generadoras de energía eléctrica. ¿Qué queremos decir con esto? Pampa Energía sí. es el ejemplo concreto de que es el tipo de firma que ha obtenido beneficios eh, en los distintos sectores del gas y de la energía eléctrica, y que actúa como una empresa integrada, porque tiene producción de gas y a la vez tiene generación de energía eléctrica con gas. Entonces, no puede ser posible que se destinen nuevamente subsidios a la oferta pagados por todos los argentinos a empresas que han actuado casi monopólicamente como esta, diríamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, en definitiva, yo te diría que este plan de incentivos sí. es, que estaba pensado en función de darle en dólares un precio eh, suficientemente rentable a las empresas para que extraigan gas y no nos quedemos sin el fluido, probablemente en este momento haya sido reemplazado a partir de los cambios que han habido en el, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque la Secretaría de Energía eh, se ha sacado de la órbita de este ministerio y ha pasado al Ministerio de Economía. Y a la vez se está tratando el proyecto de ley de grandes fortunas, en donde se determina que el 25% de lo que se recaude por ese impuesto debería destinarse a la extracción de gas en proyectos que liguen a IPF con la ex ENARSA, que se llama IEASA hoy, ¿no? Claro. ¿Qué significa algo esto? A ¿Qué ver. significa? Que probablemente el plan de incentivo del que Ay. habíamos hablado sí. haya quedado en el freezer. 
en este momento. Claro. Y se esté reorientando la decisión en función de fortalecer el rol de IPF en la producción de gas natural. Sí, sí. Lo cual sería una noticia, desde mi punto de vista, alentadora, si es que iríamos por ese camino. Es decir, al menos yo tendría que pensar que esta decisión que se tomó en un primer momento es preocupante. Uh -huh. Segundo, no se dio así, vino la pandemia, se está tratando de buscar una solución y aparece o emerge en el horizonte la bandera de IPF con una potencialidad positiva tal vez, hasta que no sepamos cuál es la letra chica de esta, de esta nueva uh -huh. dimensión que se está dando al tratamiento de esta, de, esta, de esta fuente de energía como lo es el gas. Ahora, para los ciudadanos de a pie como nosotros que... que que estamos viéndola pasar, como quien dice o se dice en el fútbol, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde tendríamos que dirigir nuestra, nuestra preocupación? Porque también no pasa en el gas, pero está en el barril criollo. Eh, eso mismo. Es decir, ¿subyace esta idea de alguna manera de querer eh, presentarla con una nueva figura, sea por IPF o por otro lado, pero que en el fondo sea lo mismo? ¿Qué sería lo mejor sí. para, para nosotros los argentinos? Eh, ¿No sería mejor que descubramos cuál es la estructura de costos que tienen y qué es lo que ganan? Eso. Y de allí, bueno. IPF y terminamos también en el petróleo con las declaraciones juradas. Eso, eso mismo. Bueno, vos has dado en la tecla con algunos de los problemas estructurales que arrastramos el sistema energético argentino. Sí, claro. En el trabajo que nosotros generamos sobre los incentivos al gas, eh, nos preocupamos básicamente por una cuestión que es del sentido común, eh, Aldo, y que tiene que ver con relevar los costos de explotación de la industria gasífera y petrolera en la Argentina. Mira, un ejemplo concreto es el siguiente. A ver. Cuando se extrae gas asociado a petróleo, el costo de explotación de un pozo es el que está marcado en realidad por el costo que tuvo extraer ese petróleo. Y el gas prácticamente tiene costo cero. Y hay muchos campos en la Argentina en donde se extrae gas asociado a petróleo, Aldo. Esto no se sabe. Entonces, si vos sumás esta situación junto con la necesidad de tener esclarecido cuáles son los costos de explotación de los campos exclusivamente gasíferos en Vaca Muerta, nosotros llegaríamos a la conclusión de que estos números sobre los que se trabajan generalmente con las empresas en torno a valores medidos en millón de BTU están por arriba de lo que hoy se vende, por ejemplo, el gas en el mercado norteamericano o en el mercado canadiense o en Bolivia que son países gasíferos, en donde está entre, como mucho, 2,5 a 3 dólares por millón de BTU. Y aquí los planes de incentivo han estado, en la etapa de Macri, eh, mucho más arriba de eso, 4,5 hasta 5 dólares por millón de BTU. Y ahora se estaba hablando de un nivel de 3,50, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En esos números lo que se están cubriendo es esa ganancia, eh, esa transferencia, mejor te diría, que los presupuestos públicos le siguen haciendo a estas empresas. Y si descubriéramos los costos de explotación y los comparáramos por proyectos y por cuencas, nos daríamos cuenta de que estaríamos en una situación mucho mejor y que tal vez garantizando una ganancia normal y adecuada para el empresario del sector, nosotros podríamos garantizar precios accesibles es lo fundamental, Aldo. Hoy no se puede, y el gobierno nacional creo que no puede, volver sobre el tema de las tarifas, pensando en que se puede ir a algún tipo de nuevo ajuste, de ninguna manera, teniendo en cuenta lo que pasó en los cuatro años anteriores, y de dónde venimos. Y es por esto, creo yo, que hacia, hasta fin de año, muy probablemente, Aldo, no haya ninguna discusión que se abra sobre aumento de tarifas, tanto energía eléctrica como a gas natural. Esto casi con seguridad. Pero entonces se debe encarar una discusión sobre los costos 
de un control público sobre lo que se extrae en los distintos yacimientos de la Argentina. Es otra de las grandes deudas históricas que desde los 90 venimos arrastrando y que es propio de un sistema que ha sido desregulado y privatizado. Este es el problema fundamental. Claro, eh, eh, vamos a recordar, pues, digamos, privatización a grandes rasgos, el menemismo le otorga la posibilidad de la explotación privada a las empresas y las provincias se tienen que entender con las empresas. Con lo cual la sí, sí. capacidad de negociación es más que nimia porque hay empresas que tienen el poder de casi todo el PBI de Latinoamérica juntos. Eh, eh, no lo estoy exagerando, digo, hay por allí empresas petroleras como las de Rockefeller que deben tener varias veces el PBI argentino, si no 6, 7, 8, 10 veces. Entonces, cuidado con, con quien estamos negociando, no es el, 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 el ¿cómo se llama? Eh, el animalito bueno del bosque. Y la otra es que se manejaba una declaración jurada, las mismas empresas que nos ponen medidores a nosotros, no digo las petroleras, ¿sí? y las petroleras incluidas, porque el gas sale primero que el petróleo. Y, 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 y había dificultades porque... Tuvimos oportunidad de cubrirlos en el, de cubrirlo en el Congreso cuando le preguntaron a Aranguren, a ver, uh -huh. ¿cuál es el costo de, para la extracción de un barril de petróleo? ¿Qué problema tienen decirlo? Y Aranguren, suelto de, puer, de, suelto de cuerpo, ex CEO de la Shell, dijo, no se lo digo porque no quiero. Claro. Es ¿sí? decir, estas empresas te pueden decir que no importa el precio que ellos cobren, que si no los controlan mejor, o que no te van a dejar controlarlo, porque hay áreas de petrolera donde no pueden entrar fácilmente cualquiera. Eh, Obviamente. Y además, también vimos el negocio del gas con una empresa eh, de, de, de buque estanque que traían a un costo sideral el gas, eh, amparándose y diciendo de que Bolivia era más caro, cosa que es mentira, y entonces justificaban el ingreso de eh, buques gasíferos eh, que a veces, vamos a decir la verdad, a, a, más allá de que le guste o no le guste, y discúlpame la intervención, eh, Gustavo, algunos de esos barcos no era que llegaban a Bahía Blanca o a algún puerto del sur o del norte, no, paraban en Chile porque el gas venía por el Pacífico. Y dos días antes de asumir Macri en la República Argentina, estuvo en Chile, donde se reunieron los dos presidentes y los dos uno futuro ministro de Energía, que fue Aranguren, y el otro, que ya era ministro de Energía de Chile, que compartieron una reunión, y rara casualidad, un mes después de que Macri accedió, ya la cosa había cambiado con el gas, habíamos dejado de comprarle a Bolivia y le estábamos comprando a Chile. Bueno. Yo esto lo recuerdo porque todo esto se denunció en su momento. Eh, entonces digo, bueno, este, este panorama, eh, tenemos que esperar, Gustavo, a ver hacia dónde se va a orientar de alguna manera eh, la bandera, los vientos, serán los vientos para el pueblo para que pueda recuperar sus empresas que antes eran estratégicas o, o habrá que pelear con otras herramientas porque estamos debilitados para hacerlo. Bueno, eh, esa es una disyuntiva importante en este momento, pero creo que en, el, en materia hidrocarburífera están dadas las condiciones para que el Estado, a través de IPF, pueda recuperar un programa consciente de exploración, te diría, y de producción de gas y de petróleo, pero estamos hablando aquí específicamente del caso del gas, sí, claro. con la relevancia que tiene para la generación de energía eléctrica, ¿no? Sí. Un bajo costo, que es lo fundamental. El gas es un insumo que asegura producción de energía eléctrica a costo mucho más bajo. Entonces, la Argentina, a través de IPF debería eh, incorporar eh, el planteo de volver a explorar en todas las cuentas productivas, no solo en Vaca Muerta, eh, sino que volver a incentivar la producción de gas convencional y respecto a la producción de gas no convencional, tratar de que buena parte de esa producción sea destinada, diríamos, ¿no?, a los fines de la cobertura 
del de consumo estratégico que necesitan las generadoras de energía eléctrica claro. y que el conjunto de la población para asegurar tarifas accesibles, se le dé la posibilidad de que se canalice la oferta de gas convencional, que es prácticamente de costo mínimo, te diría, muy competitivo, para que entonces ese tipo de, 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 de oferta de gas convencional pueda ser la que se use en cubrir toda la demanda residencial y entonces esto impacte en precios realmente accesibles. También, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Eh, todas estas cuestiones hay que ir poniéndolas sobre la mesa para modificar el esquema de funcionamiento del sistema eh, energético en la Argentina. En el caso del gas hay que ir a un esquema de oferta y demanda combinado. Hay que verlo sistémicamente. Y se debe pensar que la oportunidad de la Argentina no es pensar en la exportación de gas y petróleo hoy. Al contrario, la Argentina necesita el gas y el petróleo a, con suficiente abastecimiento, seguro abastecimiento en el mercado interno, para poner eh, eh, andar la maquinaria productiva y garantizar el acceso a la población. Entonces se trata de que habría que tomar, Aldo, una sí. eh, férrea voluntad política para utilizar a IPF en pos de este objetivo estratégico. Yo creo que hoy, en la coyuntura excepcional que estamos viviendo, y en donde hay muchos países del mundo que están adoptando decisiones de intervención, los estados del mundo desarrollado incluso en sectores clave de sus economías, la Argentina debiera ser un país más que se sume eh, a, este, a este proceso en función de salvaguardar sus intereses, digamos. ¿no? Perfecto. Eh, claro, no solo oferta, sino que también demanda. <coughs> Reparaba en esto de lo que decías, Gustavo, acerca de la importancia porque tenemos que acordarnos que había dos termoeléctricas que fueron inauguradas, uh -huh. recuerdo, por debido, y que una estaba en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Timbúes, que es Brigadier López, y la otra está en Zárate, y en este eh, el nombre era... ¿Me ayudás? Era una termoeléctrica similar en las, en las dimensiones sí. a, a Brigadier López, y las dos fueron licitadas, y el sí. macrismo claro. la vendió a 400 millones de dólares. Brigadier, sí, Brigadier que, López y Ensenada de Barragán. Ensenada de Barragán. Eh, en la Eso. que fueron pagadas casi al 40% del valor real de mercado. Es decir, se bueno. la cedió una Mindlin y otra Caputo. Entonces, y esas dos empresas bueno, son las que nos dan gas muy... a nosotros. Reciben claro, gas bueno, y nos devuelven está... energía. Y sí, bueno, eso está judicializado. Sí. Está judicializado porque fue uno de los tres escándalos. ¿Qué más te diría? Te agrego este dato. En el caso de la eh, eh, central termoeléctrica, el Senado de Barragán, sí, en ese bueno. negocio intervino IPF. De hecho, fue uno de los negocios que fue en asociación con Midley, que resultó uno de los negocios, yo te diría, más turbios, sobre los cuales hoy la justicia debería poner el ojo sobre los anteriores administradores de la empresa del Estado, de IPF Sociedad Anónima. Sí. Porque la verdad que ahí se cometieron, seguramente, no solo una eh, deliberada subestimación eh, del precio técnico de las instalaciones y, del, y probablemente del flujo de ingresos posibles que se esperarían de la generación de una, de una termoeléctrica como esa, que es de ciclo combinado, es decir, sí. una termoeléctrica de las más modernas y las más eficientes en la Argentina. Imagínate que puede generar en, en condiciones muy eficientes y puede vender muy bien la energía, porque la energía termoeléctrica es una energía de base, claro. que es central para un suministro estable en el tiempo. Claro. Entonces, esto que vos recordabas, eh, por un lado el caso de Nicolás Caputo eh, con Brigadier López, por otro lado, Midlin y asociado con IPF en Ensenada de Barragán han constituido dos escándalos de proporciones que dejó la herencia de la política energética de Macri, digamos. ¿no? Esto en tiempos de Lopetegui, que fue el último secretario de Energía de Macri. Y hay que recordarlo. Bueno, eh, dato no menor, será cuestión de 
de, de ver hacia dónde se perfila el gobierno, la concepción que tenga como para eh, entrever, porque esto no, no es solo que nos va a decir a nosotros que vamos a pagar eh, 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 respecto de las tarifas por lo que usemos para darnos un baño o cocinar. Acá hay empresas que tienen, que tienen producción de productos que nosotros consumimos y que esas tarifas son un costo... Eh, eh, en, 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 como componente de, de, del producto final. Entonces, es decir, incrementa la nafta, listo, el transporte, bueno, se traslada a inflación, inflación a los productos, y así. Se incrementa el costo del gas, la electricidad, eh, y hablamos de la nafta como el petróleo. Bueno, todo lo que es el esquema energético, ¿qué es lo que necesita? La vida de un país para producir eh, y para vivir sus habitantes, están condicionados permanentemente y atravesados por esta situación y esta encerrona en la cual nos ha dejado el consenso de Washington desde los 90, donde a partir de ahí y de un poco más antes, entremos en situaciones de fuerza con grandes transnacionales del sector que eh, planificaron así el mundo para ellas. No es, no es que se la agarraron específicamente con nosotros. Nosotros somos uno de los tantos pavotes, hijos de la pavota, y algunos hijos de la pavota sabemos que hay socios locales que nos fabricaron como hijos de la pavota, que a su vez son socios de esas empresas. Entonces bien vale la pena rescatar esto que nos decía Gustavo en toda su dimensión, porque eh, no es menor el dato que nos digan de que el gobierno nacional está pensando rever la situación que tuvimos anteriormente en pos de la industria, los costos, cómo vivimos, eh, eh, o, o hasta cuándo podemos extender la calidad de vida, a que nos digan, no, el gobierno se mantiene en una situación stand-by, como estamos hasta ahora, y la navega a, va a profundizar la situación anterior. Es decir, vamos de nuevo a una eh, discusión de un nuevo cuadro tarifario, que nunca es para la baja. Claro, claro, correcto. Correcto, así es. Yo Nos creo, mira, como, eh, sí, decino, Gustavo. Eh, en definitiva, yo creo que estamos eh, ante una posibilidad de que se tome, creo yo, una medida eh, que tal vez implique eh, una, una opción por fortalecer eh, el rol de IPF y la producción nacional. Perfecto. Eh, yo entiendo que no va a ser sencillo, no. porque también a esta altura, así como pasa dentro del gobierno, y entre los sectores empresariales, hay distintas visiones sobre el tema, esto hay que tenerlo en claro, eh, pero el compás de espera que se abre a partir de la presentación del proyecto este de impuesto a las grandes fortunas, eh, nos daría la, la impronta de que si se, se actúa rápido en la ejecución, en el planteo de la propuesta y en la ejecución posterior, nosotros estaríamos en condiciones de tener un 2021 en el que IPF pueda empezar a protagonizar un rol diferente, más importante, en términos de la producción gasífera. Porque yo te diría que, no en vano, eh, Macri dejó otra herencia terrible respecto al caso de IPF y el gas. Cuando vos haces el balance de los cuatro años del macrismo, en materia de gas, en IPF, IPF bajó su producción de gas, comparado con los años 2012 a 2015, por ejemplo. La bajó en más de un 10%. Entonces, ¿qué significa esto, Aldo? Que el plan de incentivo de gas de Aranguren, que es el que no quería dar información sobre el costo de extracción del barril y el costo del gas en las cuencas argentinas, estaba totalmente ligado a favorecer a los grandes actores privados, fundamentalmente Techin, eh, CGC de Urnequian, sí. la empresa Total de Francia y Midlin a través de Pampa Energía, que fueron cuatro de los grandes beneficiarios de ese plan. Entonces hay que dar vuelta a la hoja en relación a eso. Y hay que ir a una política que reinstale a IPF como el agente vertebrador de toda la política energética nacional. Perfecto. Bueno, Gustavo, desde ya, gracias por tu tiempo. Eh, agradecerte esta participación. Eh, ¿Y qué sugerís? ¿Cuándo, ¿Cuándo crees vos que vamos a estar viendo 
eh, algún atisbo, algún indicio de que esto se está moviendo. Y eh, para mí, te digo, debería ser pronto, eh, no más de una semana o dos, porque por otro lado eh, tienen que ponerse en función las nuevas autoridades de la Secretaría de Energía. Sí, claro, Darío Martínez. Que van a depender ahora del Ministerio de Economía, diríamos, ¿no? Entonces, ahí me parece, el ministro de Economía sabe, creo yo, ¿no? Que está como en una encerrona también. No hay margen para ningún planteo de aumento de tarifas. En absoluto, no hay margen. Y el propio presidente lo dejó en claro diciendo que por lo menos hasta fin de año no va a haber ningún tipo de novedad respecto a aumento de tarifas pero a la vez tiene otra encerrona, que es que tiene que evitar que la producción de gas siga bajando en la Argentina, porque esa es la típica maniobra de extorsión que las empresas suelen hacer, eh, chantajeando en búsqueda de un subsidio a la oferta, como hemos sí. dicho, sí. y entonces, bueno, tiene que evitar que las necesidades de importación de gas crezcan, el año que viene en la Argentina. Por ende hay que poner en marcha rápidamente la maquinaria de IPF para lograr neutralizar esta posibilidad y en todo caso negociar con las empresas, con el resto de las empresas, en base a una propuesta franca de apertura de costos, como decíamos antes, ¿no? y de precios que realmente aseguren rentabilidad normal y eh, acceso garantizado para la población porque sean precios en tarifas accesibles. Si no, esto va a seguir yendo por el mismo camino que ha ido en los últimos años, lamentablemente. ¿no? Es decir, entonces este, hay que dar un golpe de timón aquí. Eh, claro. Esperemos que ocurra. Bueno, desde ya, entonces, esta vez te saludo, gracias por tu tiempo, Gustavo, y bueno, por esta nueva participación. Eh, en la medida que los acontecimientos se vayan presentando, seguramente te vamos a estar eh, llamando para ir siguiendo las instancias que nos va a ofrecer este tema, que se va a parecer a más que nada a varios rounds, como todo lo que está pasando en Argentina con las privatizadas, eh, y no varias carreras. Así que... Eh, bueno, te dejamos, no, te dejamos nuestro saludo. Gracias, gracias Aldo. ¿eh? Por favor. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Bueno, hasta hablamos luego. con eh, Gustavo Laúd respecto de este abordaje que nos ofrecía y nos advertía en tanto noticia de que se podía dar una situación de negociación entre el gobierno nacional eh, y las empresas gasíferas, y hacia dónde habría que dirigir el análisis, dónde focalizarnos, y, y bueno, precisar de que cualquier tipo de decisión en este sentido nos va a impactar no solo en lo cotidiano, sino también en cómo va a quedar armado el esquema de producción y distribución de gas, y cómo van a ser las, los costos a partir de la, la producción eh, en pozo, porque de acuerdo al criterio que impere, o vamos a estar viendo más de lo mismo, o más de lo mismo profundizado, o podemos ir paulatina y gradualmente transitando otro camino que nos lleve a un grado de equidad en donde siempre nosotros, eh, digamos, nos hemos visto más que, más que incómodos. En esto de... Eh, ser parte del, 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 de este guión escrito en donde te convertís en el hijo de la pavota y, y en el bobo que tiene que subsidiar las grandes ganancias de estas empresas, que cuando las instituciones de este país le preguntan cuáles son sus costos, dice que no tienen ganas de contarlo. Pero lo peor de todo que esto lo hizo un señor que estaba al frente de un ministerio, nombrado por un presidente que fue, que fue elegido por parte de los argentinos, pero que fue el presidente de todos los argentinos, que a su vez había sido un, un CEO de la Shell, que le dice a los, a los eh, representantes del pueblo que él no les va a decir cómo llegan a ese costo. Bueno, de esto es más de lo mismo desde lo que se vio, con mucho más profundidad, desde el 90 en que se, se decidieron las privatizaciones, hasta el día de la fecha, es donde lo único que han hecho estas empresas es encarecernos la vida. 
no solo encarecernos, sino que también producto de los acuerdos que se realizaron en ese momento, respecto de cuáles eran las cantidades de dinero que iban a remesar a las casas matrices de ellas mismas, se suponía a priori de que esto era algo, o ese dinero, era un monto que no se iba a reinvertir en la República Argentina. Sino que nos sacaban la riqueza, no nos decían ni nos pagaban los impuestos acorde a lo que se llevaban. Y cuando no lo vendían, o lo vendían afuera, en las declaraciones decían de que hubo algún grupo, y esto hay que decirlo, de legisladores en el Parlamento Nacional, diputados y senadores, hasta incluso participó la Secretaría de Energía, de que esto no dijeron ni a... Nos agarraron de idiotas. Y bueno, hay que empezar a entrever que las elecciones de medio término, señores, bueno, se hace lo que se puede. Pero muchas veces ponemos en ese lugar ahí los levantamanos que después nos encargan de arruinarnos la vida. En la cotidianidad lo digo. Eh... Bueno, tal vez esto es una cosa, una verdad de perogrullo, no sé. Pero, eh, ¿quiénes son los prestanombres? ¿Quiénes son los levantamanos? ¿Y quiénes son los que vocacionalmente generan este tipo de entregas? Uno lo ve. Máxime si se atiene a que, como un presidente regala 800 millones de dos empresas que era de todo el pueblo argentino. Eh, además está decir lo que... Tendremos que esperar cuál es el resultado del juicio, pero bueno, ya sabemos. Esperemos que algún juez haga algo, porque de oficio no lo vimos actuar a ninguno. ¿eh? Ni fiscal, ni juez. Ahora, bueno, hay una causa, está en un juzgado, seguramente a lo mejor algo se investiga, ¿o no? Pero bueno, habrá que acostumbrarse, ¿o no? Bueno, hemos llegado al final de este capítulo, lo estuvimos eh, hablando con el investigador Gustavo Laud, especialista en temas energéticos, eh, y tanto Sebastián Moreno como yo te dicen de que desde el canal de TV de Conclusión, del diario Conclusión, eh, nos estamos yendo para verte en el próximo capítulo eh, mañana, aquí por la misma señal.